good morning my dear students welcome to my another session of our class that is about that is uh, the subject financial markets and services okay hope you all are doing well and you are safe in your own houses surakshitaran ennu vicharichu konde thanne we can uh, go to our next class like pogam but uh, going to a new class or a new uh, topic just uh, rewind uh, what we have Uh, discussed in the last classes okay in the first class we have discussed about the about what is financial system and what is the role and uh, what is its significance it okay now we first class will discuss it and in the second class we have discussed about the functions of financial system and we are discussing about the in the uh, second class we are uh, discussed or discussing about the financial concepts il kurichittana parana parannundarudhu and i have told you that there are basically five concepts of financial system and we have already dis- uh, discussed the two concepts that is financial asset and financial markets okay adana nammal kazhinja classes il kandu poyathu i hope that uh, you have gone go through that classes il ningal kadannu poi kaanam ennu vicharikkunu if you have any doubt please feel free to ask me um, doubts regarding our subject okay let's begin our today's class but once again once again i welcome all my dear students to my online class okay today we are going to discuss about the third concept of the financial system that is the financial intermediaries and institutions so the first one is financial asset second one is financial markets and third one is financial intermediaries and institutions okay let's see what is a financial intermediary financial intermediaries or institutions are the organization which act as intermediaries in the financial market oru financial market namukku financial market endana namukku ariya le the place where which and an organization where which financial assets are bought and sold le adana financial market ennu parannu aa financial market le എന്താണ് ഒരു ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ആക്ട് ആസ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഹേ ഹാഫ് വേ ഹൗസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൈമറി ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബോറോവേഴ്സ് അതായത് പ്രൈമ ലെൻഡേഴ്സും ബോറോവേഴ്സും തമ്മിലൊരു എന്താണ് ഒരു ലിങ്ക് കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഹാഫ് വേ ഹൗസസ് അതായത് പകുതി വഴിക്ക് ലെൻഡേഴ്സ് പോകുന്നു പകുതി വഴി എത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആരുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ബോറോവേഴ്സിനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ആ അവർ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടയിൽ അവരിടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ലുക്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ intermediaries or institutions എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ബി എഫ് സി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്തിൽ പെടുന്നവരാണ് ദ ആൾ കൺസിഡർഡ് ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആൻഡ് അവർ അതിൽ ഒരു ബാങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ബാങ്ക് ഒരു കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിന എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോൺ ബാങ്കിങ് അല്ലാത്ത ചില ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള മണി ലാൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് പറയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാം and you can see a flow chart namukku ivada kaanam financial intermediaries can be uh, generally classified into two categories namely engine ekka irikkunnaanu parayanadhu banking and non banking appo financial inter- intermediaries la namukku mainly rendu aaki classify cheyam onnu banking um non banking um banking namukku kodudhal discuss cheyanonnilla nammala banks enne nammala pala pala bankgal thanne adilenne ലോൺ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ അടുത്തൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ലോൺ ഉണ്ടതാണ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ബി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ് ഈ നോൺ ബാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് യു ക്യാൻ സി റൈറ്റ് ഹിയർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇസ് എ നോൺ ബാങ്കിങ് ആണ് ഇതൊക്കെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ യു ടി ഐ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓ
നെക്സ്റ്റ് ദി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി അനദർ വേക്കില് ദ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കിയ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ബാങ്ക്സും നോൺ ബാങ്കിങ്ങും അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഓക്കെ here i am giving a uh, assignment to you after seeing this class you have to send me the answer what is capital market and what is money market clear manasilai kaanu ee class ningal kandu kanyal everyone has to send me to my personal number like thannamadi to group like adu varumbo oru paadu messages varumbo അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്തോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ മീ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം അപ്പം എനിക്കറിയാം ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതും വട്ട് ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലോങ് ടേം ഉള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ എഫ് എസ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇസ് എസ് സി എസ് എസ് സി ഐ സി ഐ സി ഐ സി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ എൽ ഐ സി ഇതിനൊക്കെ ഫുൾ ഫോംസുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഐ എഫ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് ഫിനാൻ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി ഐ സി നമ്മൾ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഡി ബി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവർ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആരാണ് സോറി മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഇതിൽ വരുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഒ ടി സി കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കാണും അല്ലേ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് മണി മാർ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ തരുന്നവരാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് അല്ല സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡി എഫ് എച്ച് ഐ എന്നൊക്കെ പറയും ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെട്രാ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിലെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് വട്ട് ഈസ് എ മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് അല്ലേ ഷോർട്ട് ടേം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോർത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇസ് ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇസ് അനദർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് എ ലീഗൽ എവിഡൻസ് ആണ് എന്താണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവാണ് നിയമപരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തെളിവാണ് ഓഫ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ എ ക്ലെയിം ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് സം ഓഫ് മണി എന്നാണ് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തി നമുക്കൊരു ഡെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടി നമുക്കൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള തെളിവ് നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട
പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ആണ് അതായത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് മാറ്റാം അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഈസി എന്താണ് ഒരുവിധം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദർ ഈസ് ദർ ആർ ലിമിറ്റഡ് കമ്പർസം ഫോർമാലിറ്റീസ് കമ്പർസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും എന്തിനില്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്താലും പറ്റുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫർ ദർ ഇസ് നോ ദർ ആർ നോട്ട് എന്താണ് ദർ ഇസ് നോട്ട് സോ മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറയണത് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്നാണ് പറയണത് മിനിമം ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയണത് In the case of an ideal security or a financial instrument, if you have a financial instrument, what do you think about that? That the transaction cost should be the lowest. If you have a transaction cost, if you have a transfer, 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 if you have a financial instrument, then only the investors. That is, if you have a low cost transfer, if you have a financial instrument, if you have a financial instrument, if you have a financial instrument, if you have a minimum, if you have an expense, ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് വളരെ കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ തേർഡ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വന്നത് റെഡി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മാർക്കറ്റിൽ റെഡി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടതില്ല നല്ല റെഡി മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ റെഡി മാർക്കറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം റെഡി റെഡി അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അത് ആര് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ അതാണ് റെഡി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഈസ് ലിക്വിറ്റി ലിക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വിച്ച് ക്യാൻ ഈസിലി ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ആക്കാൻ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലിക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പോസസ് ദ ലിക്വിറ്റി ഫീച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ലിക്വിറ്റി ഡിനോട്ട്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു കൺവേർട്ട് ആസ് ക്യാഷ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വിഷ് വിഷ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റർ എപ്പോൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നുവോ അല്ലെ എപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് അതിന്റെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയണത് സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അതിനെന്തുണ്ട് ദർ ഇസ് എ സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് possesses security value so it can be used for raising loans by pledging the mass security അതായത് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തുണ്ട് അതിന് സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എന്തിനെയും ഈട് ഈട് നൽകാനുള്ള ഒരു വില അതിനുണ്ട് ഒരു മൂല്യം അതിനുണ്ട് അതായത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വല്ല പണം അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് അത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുനോ അല്ലെ ബോട്ട് ഈസ് പ്ലഡ്ജിങ് എന്നുള്ളത് അറിയാം പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ലോൺസ് റേസ് ചെയ്യാം ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഈട് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് അത് അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചില സെക്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ചില സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റ് എന്താണെങ്കിലും ടാക്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ചില ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും സെർട്ടൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗെറ്റ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് That means the investment made in some securities will be exempted from the payment of tax. So, if we invest in the securities, we will get the exemptions. If we get the exemptions,
അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി എലമെന്റ് എന്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ലൈസ് വിത്ത് ദി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫിനാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു കുറച്ച് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് സെർട്ടൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ദി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സോ എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ഈസ് കെ അതാണ് അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് ഒരു എലമെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് അതിനകത്തുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കത് വിചാരിച്ച പോലെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിനു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിബെഞ്ചർ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റും ഷെയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡും കൊടുക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ഇസ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാം ഓ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ട്രൂ തന്നെയാണ് അതും അതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചർ ആണ് ഇനി അതിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ പ്രിവാലൻസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് ഞാൻ കൂടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ സോറി വന്നിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് വേർഡ് ബൈ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഏത് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക എത്ര റിട്ടേൺ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നു എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരാണ് അല്ലേ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാം അല്ലെ ആ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര കിട്ടുന്നുവോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് തരുന്ന ഷെയേഴ്സ് ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡിവൻഞ്ചേഴ്സ് ഏതാണോ അതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി വിൽ പർച്ചേസ് ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഘടകമാണ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി വിൽ ഡിസൈൻ വെതർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻത്ത് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയേറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡ് എന്താണ് അത് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ്ങിന് ഒന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു കവർ റിസ്ക് എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പൊ അത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ആ ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ്ങിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഒന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് മൂലമുള്ള വരുന്ന റിസ്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് അല്ലെ ഞാൻ ഫ്ലക്ചുവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറിച്ചിരുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ റിസ്ക് ഇത് കവർ ചെയ്തോളൂ കാരണം ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ്ങിൽ ആയാലും നമുക്ക് ഇതിന് വലിയ കോട്ടനും കോട്ടം തട്ടില്ല അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഉണ്ടായാലും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ അതിനുള്ള എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടും പ്രൈസിൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വന്നോട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വന്നോട്ടെ അതിൽ ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്നവർക്ക് കിടക്കും കിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻത്ത് ഫീച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ് എന്താണ് ടെൻത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഒരുപാട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നി
ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇലവൻ പോയിന്റ്സിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നമുക്ക് ആ സെവൻത്ത് പോയിന്റിൽ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റി വന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സെവൻത്ത് പ്രിവലൻസ് പ്രിവലൻസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി എയ്ത്ത് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നയൻത്ത് ഈസ് ഫെസിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് ടെൻത്ത് ഈസ് മെച്ചൂറിറ്റി പീരീഡ് ആൻഡ് ലെവൻത്ത് ഈസ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പൊട്ടിസി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് കിട്ടിക്കാണ് ഇല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ അത് കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ലൈഡ് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ സ്ലൈഡിന്റെ നമ്പർ കൂടുണ്ടാച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റീസ് അഥവാ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് സെക്കൻഡ് is secondary securities and indirect and appo already namlu ningala client class la kettulavarkku aanu ariyam primary financial asset ennum secondary financial asset ennum endu namlu rendu categories padichittund clear namukku nokka ivide endana primary securities adava direct ennu parayunathu these are the securities issued by the ultimate users of the capital to the final final investors adayathu ക്യാപിറ്റിന്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ആരാണോ ക്യാപിറ്റലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവര് അവര് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് പറയാം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നേരിട്ട് ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നേരിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ക്യാപിറ്റല് ആരാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവര് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് അഥവാ സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് അപ്പൊ ആരാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വോട്ട് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആ സെക്യൂരിറ്റി സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സേവേഴ്സ് സേവ് മറ്റേത് അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സേവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒന്നിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഉൾക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നും പറയാറുണ്ട് വിച്ച് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒറിജിനൽ ജനറൽ പ്രൈമറി ഇഷ്യൂ അതായത് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്യൂരി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തില്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം we can call it as sec- secondary security it is also called derivative ana karan endana which are based on the original general primary issues and original aayta and primary issue nadathil ninnana aduma base cheyittana nammal ee secondary securities nammal issue cheya അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെമ്മ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓർത്തുവെക്കുക ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്സ് എക്സെട്ര ക്ലിയർ ആയോ Okay, next, then we can go to the next topic like a program that is another component or element of financial system is that financial rates of return. That is what we call the financial rates of return. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതും വൺ ഓഫ് ദി ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനിടെ നിലക്കാരായിട്ട് ആരുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ
the government and the reserve bank of india determines the interest rate on government securities appo nammal india ilde karyam parayanengil nammal parayunnathu finance inde primary aayittla ella karyangalum cheyyanathu that is rbi aanu ആർ ബി ഐ ആണ് തീരുമാനിക്കുക എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇട്ടോ പ്രൈവറ്റ് അല്ല ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് എന്ത് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം അവർക്ക് എത്രയാണ് തിരിച്ച് ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിരിച്ച് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആർ ഓർഡിനറി ലെസ് ദാൻ ഓൺ ദി കോർപ്പറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് എപ്പോഴും എനിക്ക് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും അത്ര നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല നമുക്കത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു ലോട്ട്സ് ലോട്ട് എന്താണ് റിസ്കിന്റെ വലിയൊരു എലമെന്റ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ അവര് ആ സ്ഥാപനം പൂട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ജോലി അങ്ങനെയാണ് അല്ല അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് കുറവേ തരുള്ളൂ പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ഇറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യും എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്തിനൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സേഫ് ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കാരണമാണ് അതിന്റെ അതായത് അതിൽ നമുക്ക് അത്രയും സെക്യൂർഡ് ആണ് ഒരു കാലത്തും ഗവൺമെന്റ് എവിടെയും കൂട്ടി പോകാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഗവൺമെന്റ് ഏത് കാലമായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തരും അതിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ലെസ് ലെസ് റിസ്ക് ഇൻവോൾഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എന്താണ് റിസ്കിന്റെ എലമെന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം കോർപ്പറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ റിസ്കിന്റെ എലമെന്റ് വളരെ അധികമാണ് അവരെ ഒരുപാട് അവര് കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലോസ് എന്താ പറയുക ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ റിസ്ക് എലമെന്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ലെസ് റിട്ടേൺ അല്ലെ അയ്യർ ദ റിസ്ക് മോർ ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ ലെസ് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ആയിരിക്കും ഇനി ആർ ബി ഐ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റേറ്റുകളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കണക്കിലെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ ഫിക്സിംഗ് ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവര് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക എന്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് അതായത് ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഈ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മുന്നിലുള്ള ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ബോറോ ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിക്കലി അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അതാണ് നോക്കുന്നത് അത് ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ട് ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഓർമ്മയിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലോങ് ടേം അല്ലെ ലോണുകൾ ഉള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇക്കോണമിക്കലി ആയിട്ട് എക്കണോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ലോവർ കോസ്റ്റിലും അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ഇക്കോണമിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദ
എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ ലാർജോ മീഡിയത്തിനോ കൊടുക്കുന്ന അതേ റേറ്റിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫണ്ട് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അത്രയും തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെന്റ്സിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പോളിസി ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതും അത് ഗവൺമെന്റ് കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലിയർ പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർത്ത് പറയണത് ടു മൊബൈലൈസ് ദ സേവിങ്സ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം ദി ഇക്കോണമി അതായത് നമ്മുടെ മൊത്തം ഇക്കോണമി നമ്മുടെ മൊത്തം നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി എന്തിന് വേണം മൊബൈലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം അത് കുന്നുകൂടി കിടക്കരുത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് സേ അതായത് സേവിങ്സിലേക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലേക്കും പോകാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതും കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ <laughs> <laughs> അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഓഫ് ദി അനദർ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കണ്ടോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസസ് ത്രൂ വേരിയസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണിത് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ആവാം മീഡിയം ആകാം ലോങ് ടേം ആവാം ലോൺ ആവാം എന്തായാലും ശരി പല തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഏത് വഴി പല തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പല തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഷെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിപെൻഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സുകൾ ആൻഡ് അതുകൂടാതെ ചില സർവീസസും ഈ വഴി എന്ത് ചെയ്യാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ടു റെഫർ ടു ദി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി ഫിനാൻസിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഫിനാൻസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സർവീസുകളെയെല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് പറയാം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് Financial services is a term used to refer to the services provided by the financing industry. In the financing industry, we can use all of these things. We can use all of these things. We can use all of these things. സർവീസിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കുറച്ച് താന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എനേബിൾ എ യൂസർ ടു ഒബ്ടെയിൻ എനി അസെറ്റ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് അപ്പം ആദ്യം അവിടെ നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയിലേക്ക് പോകാം അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക യൂസർക്ക് ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അയാൾക്ക് അസെറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസെറ്റ് വാങ്ങിയാൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ക്ലിയർ ഇത് പലതരമുള്ള പല പലതരത്തിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യും ഫിനാൻസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് കൺവീനിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ യൂസറിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം ആൻഡ് അറ്റ് എ റീസണബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വലിയ ഹൈ ഒന്നും ആവില്ല ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിനാൻസിങ് ഫിനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളെയും റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ
ലെറ്റ്സ് ടെക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഈ സർവീസ് സെക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു സർവീസ് സെക്ടർ വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എമേർജ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മെച്ചുവേർഡ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദി കൺട്രി ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് അതായത് ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൻ്റെ കാലം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എൽ പി ജി അതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് സെക്ടർ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഒരു പാർട്ട് വന്നത് ഈ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു ഏർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ കോൺസെപ്റ്റോ കമ്പോണൻറ്റോ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എമേർജ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മെച്ചുവേർഡ് സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മെച്ചുവേർഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ എന്നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരുത്തി വായിക്കണം കേട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്നാണ് നാച്ചുറൽ അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡ്സുകളിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മെച്ചുവേർഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രി ഇൻ ദി ഏർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാ എത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി അത് അതായത് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലൊക്കെ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ ആണ് സർവീസ് സെക്ടർ ഇനി അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫീ ബേസ്ഡ് അഥവാ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫീ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സഹായത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഫീസ് അല്ലെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി നമുക്ക് ഫീ ബേസ്ഡ് അഥവാ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അഡ്വൈസറി സർവീസസ് അഥവാ ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ക്ലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ കാണാം വട്ട് ഈസ് എ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് വട്ട് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് വട്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് പോകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഫണ്ട് ഓർ അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ഇതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചില സർവീസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോൺ പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഫണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ചില സർവീസസുകളും അതും ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആണ് ഈ ഫണ്ട് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഓർ അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവീസസിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറിംഗ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടേമുകൾ യു മേ ബി അവൈഡ് ആയിരിക്കാം യു മേ ബി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം ഫാക്ടറിംഗ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് ഹയർ പർച്ചേസ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് കണ്ടോ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏ തൊട്ട് എച്ച് വരെയുള്ളത് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എട്ടെണ്ണം എട്ട് തരത്തിലുള്ള ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫാക്ടറിംഗ് സെക്കൻഡ് ഈസ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ലീസ് ഫിനാൻസിങ് സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഹയ
ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ഗ്രീൻ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കടമെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് എന്താ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണത് എ നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ലൈക്ക് എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാനറ ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ബാങ്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഹാവ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ദയർ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡിവിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബി ഒ ഐ എന്ന് പറയില്ലേ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടൊരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല എന്താണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പല ബാങ്കുകളും അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരൊരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് ഈ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം എന്താണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻവോൾവ്സ് റെൻറിങ് സർവീസസ് ഓഫ് നോൺ ബാങ്കിങ് നേച്ചർ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഹൗസസ് അപ്പം എന്താണ് ഇതൊരു അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊരു ബാങ്കാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബാങ്കിൻ്റെതല്ലാതെയുള്ള ചില നോൺ ബാങ്കിങ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ചില സർവീസസ് കൊടുക്കുക അത് ആർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയും കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് അതായത് സാധാ ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഈ ഒരു നോൺ ബാങ്കിങ് നേച്ചറുള്ള ചില സർവീസുകളും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാങ്കിനെ എന്ത് വിളിക്കാം അത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കും കൂടിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് റെൻറിങ് സർവീസസ് ഓഫ് നോൺ ബാങ്കിങ് നേച്ചർ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഹൗസസ് and it provides ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്തൊക്കെ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സർവീസസ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് ഒരു റൂഫിൽ തന്നെ പല സർവീസസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാനേജറിയൽ സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് കൊടുക്കും ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ് പൈസ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്നു പൈസ എടുക്കുന്നു ഒരു എസ് ബി ഐ അങ്ങനെയല്ല പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡിവിഷൻ പല മാനേജറൽ അസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സർവീസസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിനെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിവിഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഓഫ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് കഴിയണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ദി കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് റെൻഡർ അഡ്വൈസറി സർവീസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും കണ്ട ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള അഡ്വൈസറി ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ വെഞ്ചേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് അത് അതിനാവശ്യമുള്ള സപ്പോർട്ട് അഥവാ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ദി ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെന്താണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എന്താണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീ വാങ്ങിക്കുന്നു കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വൈസും കൊടുക്കുന്നില്ല സർവീസസും കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ പക്ക എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോൺസ് അതാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ എൻഗേജ് മോർ ഇൻ ബ്രോക്കിംഗ് ദാൻ ഇൻ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ എന്തിലായിരിക്കും ബ്രോക്കിംഗ് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലക്കേണ്ട നിലക്കാരല്ലേ ഒരു ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രോക്കർ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് സംവിധാനം അവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സിനേക്കാൾ അതായത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് മണി ഡിപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് എന്നല്ലാതെയുള്ള കുറച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബ്രോക്കർ ഇടനിലക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ മോർ എൻഗേജ് ഇൻ ബ്രോക്കിംഗ് ദാൻ ഇൻ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ അറേഞ്ച് ഫണ്ട്സ് ഓർ നെഗോഷിയേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീൽസ് ഫോർ ദി ക്ലയൻസ് ഇനി അവരുടെ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കും ചില ഡീലുകളൊക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം നെഗോഷിയേറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു ഫോർ എ ഫി ആസ് അറേഞ്ചേഴ്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈ മൂന്ന് പേരും അവരെ വിളിക്കാം ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ആണ് അവര് അതേസമയം ഒരു ബ്രോക്കർ ആണ് അതേസമയം അറേഞ്ചേഴ്സ് ഫിനാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അറേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ ചാർജ് എ ഫി ക്ലിയർ എന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ദേ പ്രൊവൈഡ് ഓൾ സർവീസസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിസീവിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അലോട്ട്മെന്റ് കളക്ടിംഗ് മണി സെൻഡിംഗ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എക്സെട്രാ അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സോ ഒരു കമ്പനിയോ അതിന്റെ ഷെയർ ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു റോൾ ഇവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക്സ് അവർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കും അല്ലെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് അലോട്ട് ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്യുക അലോട്ട് ചെയ്ത ഷെയർസ് നമ്മൾ മണീസ് കളക്ട് ചെയ്യാൽ മണി കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യാം അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സർവീസസ് ഒരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ ക്യാൻ വി മൂട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത്രയും ഒരു നാലഞ്ച് മോയിൻസ് നമ്മളൊരു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വട്ട് ആർ ദ സർവീസസ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ബൈ എ മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയല്ലോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയൊക്കെ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാനേജ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ റൈ ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ക്ലിയർ അല്ലേ മാർക്കറ്റ് അത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമോഡിറ്റി ഈ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ സാധനം പച്ചക്കറി ചരക്ക് വാങ്ങണതല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ആ മാർക്കറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നടത്താം എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഷെയറൊക്കെ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് മുഴുവൻ ഷെയർസ് ഒന്നും ഒരു കമ്പനിയുടെ വിറ്റ് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് പറയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തോളാം ഇവരെടുക്കും ആ പൈസ മുടക്കി ഇവർ തിരിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ അതിന് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്ററിനും അണ്ടർ റൈറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സർവീസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊമോഷൻ സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ഫിനാൻസ് അതായത് ഒരു കമ്പനി പുതിയതായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പഠിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് സി ആറിൽ കോർപ്പറേറ്റ് റിലേഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് എ കമ്പനി അപ്പോൾ ആ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ചില സർവീസസും പിന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസുകളും ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവരെന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ദേ അറേഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൈസ എടുക്കാനില്ല
നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാണെ പിന്നെ എന്താണ് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ബോട്ട് ഔട്ട് ഡീൽസ് എന്താണ് ബോട്ട് ഔട്ട് ഡീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ട് ഔട്ട് ഡീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതായത് ഒരു സ്പോൺസറോ അണ്ടർ റൈറ്ററോ വഴി ഒരു പബ് പബ്ലിക്കിന് അതായത് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ പബ്ലിക്കിന് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫർ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് ഔട്ട് ഡീൽസ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ബോട്ട് ഔട്ട് ഡീൽസ് പതുക്കെ ഒന്നുള്ള സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ആയിരിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓഫറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ദി public through a sponsor or underwriters clear it is a appo ezhuthi vekka to ezhuthi vekkanda nanu njan paranadhu bought out deals inde meaning ezhuthi vekka that is the seventh point il kedakkana bought out deals alle namukku artham arinjillengil padikkanayittu namukku sadhikkilla it is a method of offering securities to the public through a sponsor or underwriter clear appo angane public ne endengil okka securities an underwriter vadiyo oru dealer vadiyo okke provide cheyanengil adinulla ella sahayangalum oru merchant bank cheythu kodukku pin endana nanu parayanad it will provide mutual fund and offshore fund indu endana nanu parayanad adayidu mutual fundgalukku mutual fund endana nammal endha manasilaakka adayidu nammal already njan paranjittirunnu mutual fund endu parayanengil nammalde amount നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സർവീസും കൂടി നമുക്ക് ആര് തരുന്നുണ്ട് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഏതാ ഏത് ഷെയേഴ്സിലോ ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് നോക്കിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മുൻപ് അതിനുള്ള സമ്മതം ഒക്കെ അവർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ആണത് അതിന്റെ ഒരു റൂളാണത് അപ്പൊ അത് അവർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ഇപ്പൊ നല്ല മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലുള്ള ഷെയറിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടവും പറ്റാറുണ്ട് ഈ ഐ സി ഐ സി ഐയുടെ ഒക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മള് എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്തു പലർക്കും അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടം പറ്റി തുടങ്ങി അപ്പൊ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നെറ്റിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നോക്കി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ജോയിൻറ് വെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് ജോയിൻറ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേരുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻറ് വെഞ്ചേഴ്സിനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി യോജിക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കമ്പനികൾ കൂട്ടി യോജിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ടെക്നിക്കലിയോ ഫിനാൻഷ്യലിയോ അവർക്കൊന്നും ഹൈലി ഒരു എന്താണ് ഒരു ലീഡർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ നല്ല ടെക്നിക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സുകൾ ഉണ്ട് അതേസമയം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ നല്ല ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എയിൽ ഫിനാൻസും ഇല്ല ബിയിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സുകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്ത് തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒന്ന് കൈ കോർക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് എയുടെ ടെക്നിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റീസും ബിയുടെ ഫിനാൻസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ ക്യാൻ ബിക്കം ദി മാർക്കറ്റ് ലീഡർ ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചില കൊളാബറേഷൻസ് കൂട്ടി യോജിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കൊളാബറേഷൻസിനും ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനം കേട്ടോ അങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ അസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രായം വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ പോലെ തന്നെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പുതിയ ഐഡിയാസും പുതിയ ടെക്നോളജീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില വെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതുവരെ
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സർവീസസ് വേണമെങ്കിലും അത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഓഫർ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോമിസറി നോട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കി അത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് കേട്ടോ സോറി കമ്പനീസ് പല പല കമ്പനീസ് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് പറഞ്ഞ ദിവസം കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഡീലിങ്സും ആര് നടത്തുന്നു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് നടത്തുന്നു ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദയർ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മാനേജിങ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എത്രയാണ് എന്തിലൊക്കെയാണ് എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഒതുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്ത് ടു മച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോറിങ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഒരു എട്ടോ പത്തോ പോയിൻസുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്താണെന്നൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കണ്ടു ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വന്നിട്ടധികം കാലായിട്ടില്ല നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിന് ശേഷമാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഫീ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫീ ബേസിൻ്റെ ഫീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദി ഫണ്ട് ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫണ്ട് ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടറിങ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിങ് ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ഹയർ പർച്ചേസ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഈ ഫീ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നിർത്താം Now, but thank you for watching my video. We will continue uh, in the next class. Okay.